Мир вам, дорогие мои зрители, дорогие братья и сестры. Сегодня я предлагаю вашему вниманию слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, 7 глава, 20-21 стихи. Послушайте. «Каждый, оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». То есть апостол Павел говорит, что если ты был рабом, когда принял христианство, если ты был призван Христом, находясь в сословии рабов, то этим не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Современный читатель чаще всего понимает эти слова в таком смысле, что ты вот стал рабом, но оставайся в этом достоинстве раба, этим смущаться не надо. Но если можешь свободным сделаться, то сделайся, то есть как бы воспользуйся лучшим. Меня смущает, но, наверное, внимательного читателя непременно смущал бы союз И. Послушайте, как он меняет течение мысли, акцент этих слов. Послушайте, как он говорит. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ведь если бы было написано, но если можешь сделаться свободным, то воспользуйся лучшим, то было бы понятно, почему союз И стоит. Но если и можешь, то, то есть как бы, если и мог бы ты быть свободным, то не надо быть тебе свободным. Воспользуйся лучшим. В твоем состоянии лучшим, большим подвигом было бы оставаться рабом. Вот какое подлинное значение этих слов. Ну а кто не совсем с этим согласен, я тому предлагаю глянуть церковнославянский текст, потому что он является калик из греческого. А как мы знаем, апостол Павел писал на греческом языке. И вот достоинство церковнославянского перевода заключается в том, что он является точной калькой, точным переводом, дословным, с греческого языка. Видите ли, русский текст, он более адаптирован для нас, он более как бы нам понятен, ибо и в греческом языке, и, соответственно, в славянском есть очень сложные такие фразеобороты, смысл которых, суть которых иногда от читателя ускользает, ибо мы все-таки пользуемся в обеденной жизни русским языком, а греческий вот с его переводом на церковнославянский для нас сложноват, мы не носители этого языка. И поэтому русский переводчик дает нам по смыслу более понятный текст, а церковнославянский перевод дает нам по букве точность. И тогда, если у нас возникают какие-то недоумения, то очень полезно было бы глянуть в греческий текст, в первоисточник. Ну а тем, кто греческим не владеет, соответственно, заглянуть в церковнославянский. Итак, послушаем, что же сказано конкретно апостолом Павлом. А говорит он вот что. «Раб ли призван был Иси, да не не родиши, да не печалишися». Но аще и можешь и свободен быть и больше по работе себе. Удивительное дело. Мы видим, что Павел предлагает себя больше поработить. То есть, если ты раб, не печалься этому, но большим сделайся рабом. Видите, тот союз и не случайно вставлен в русский перевод. То есть, если бы ты и мог быть свободным, то воспользуйся лучшим. А чем лучшим? Вот русский текст это как бы упускает. А в церковно-славянском точно понятно. Но если ты и можешь быть свободным, то лучше оставайся рабом, больше будь рабом. И то, что это именно так, и это не мои фантазии, и, и не иначе, мы хорошо можем увидеть у носителей греческого языка, у тех людей, которые греческий язык знали как родной. В частности, у святых отцов, ну, самого раннего периода христианства. Послушайте, как это место объясняет святитель Ян Златоуст. «Ну а ще и можешь и свободен быть, и больше по работе себе». То есть, тем более, оставайся в рабстве, говорит Иоанн. Почему, спрашивает, и отвечает. 
Видишь ли, что рабство остается только по имени, а на деле же свобода. Но для чего попустил верующему оставаться рабом? Чтобы ты познал превосходство свободы, как сохранение тел трех отроков невредимыми среди печи было гораздо более удивительным при оставлении печи разжженную, чем при погашении ее, так гораздо большим и удивительным свидетельством о свободе служит продолжение рабства, чем уничтожение его. Поэтому апостол говорит, а еще можешь и свободен быть и больше по работе себе, то есть оставайся рабом, потому что обладаешь истиннейшей свободой. Видите, Иоанн Златоуст истолковывает это место в том же духе, но его речь достаточно такая витиеватая и сложная, и мы обратимся сейчас к объяснению других святых отцов. Вот блаженный Феодорит, что пишет. «Благодать не знает различия между рабством и владычеством, потому не избегай рабства, как недостойного веры. Но даже если возможно получить свободу, оставайся в рабстве и ожидай воздаяния». Этот преувеличенный образ речи апостол употребил не случайно, но убеждая не избегать рабства, под предлогом благочестия. Мы можем удивляться, но и Феодорит говорит о том же, о чем Иоанн Златоуст. А вот слова блаженного Феофилакта Болгарского. Послушайте. В том звании, в котором призван, то есть в каком роде жизни и в каком чине и состоянии ты уверовал, в том и оставайся, ибо под призванием разумеет приведение к веры. Рабом ли ты принял веру? Не беспокойся и не смущайся, ибо рабство – вовсе не вредит тебе. Так что, если бы ты мог бы сделаться свободным, то лучшим воспользуйся, жертвуй собой для пользы другим». Удивительное дело, но мы видим у всех святых отцов полное согласие в истолковании данных слов апостола Павла. Это тем более удивительно, что, ну, пожалуй, свобода – это самый ценнейший дар, которым обладает человек. И странно, что апостол Павел говорит рабам, что если ты можешь быть свободным, то лучше для тебя оставаться рабом. Это очень удивительно. Тем более эти слова, и не только эти, но и то, что христианство нигде не выступало с какими-то социальными реформами, с какими-то призывами к революциям, к уничтожению вот рабства, например, вот это само по себе дало некое такое оружие в руки врагов, христианства, атеистов, которые говорили, что вот церковь всегда служила властимущим, для того, чтобы они лучше могли простым рабочим человеком манипулировать, в общем-то эксплуатировать его и так далее. Нет, это, конечно, лживый аргумент. Дело в том, что первые три века христианство находилось в гонениях от властимущих. И именно тогда когда оно, когда сама христианская церковь никак не могла служить власть имущим, вот тогда эти слова и были написаны. Значит, здесь что-то кроется другое, а не то примитивное и лживое, что берут на свое вооружение атеисты и богоборцы, враги Церкви Христовой. Надо иметь в виду, что в ту эпоху, о которой мы сейчас осуждаем, Рабство было явлением, которому насчитывалось уже несколько тысячелетий. То есть это была некая данность историческая. Но не только это. Для современного человека дикое явление тогда было в обычаях у всех народов. А многоженство, а наложничество, а кровная месть. Ведь это тоже все было. Но всем этим явлением Господь, уже принимая, что человек вот так живет, Господь дает некие рамки. Он как-то вводит в какую-то законную границу все эти явления. Вот, например, дан закон ока за око, глаз за глаз, ожог за ожог, ушиб за ушиб. То есть кровное месте, ладно, раз она у вас есть, говорит Господь, но чтобы она не превышала каких-то определенных пределов. Или вот, например, в книге Второзакония говорится, «Не выдавай раба господину его, 
когда он прибежит к тебе от господина твоего. Пусть он у тебя живет, среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. 22 глава, 15-16 стихи. Видите, как Господь призывает к милости по отношению к беглым рабам. В Священном Писании таких мест много. Есть указания о временных сроках, когда рабов положено было бы уже отпускать на свободу. Итак, Господь обращается к человеку, учитывая его современное состояние. Он говорит с человеком, применяясь к тем понятиям, к тем обычаям, которые в человечестве уже укоренились. Он не говорит, что завтра мы живем все по-другому, вот все это отвергаем и уже вы другие люди. Нет, человека надо было к этому еще подвести, вырастить, поставить на ноги, возрастить его, повторяю, этого младенца человечества. Ведь мы же с детишками самыми маленькими, мы же не говорим с ними на взрослом языке, на языке взрослых понятий. И мы не требуем, не требуем от них ответственности за их поступки такой, которую, конечно, требуем от взрослых. И это понятно почему. Так же и здесь. Господь, принимая человечество уже с теми обычаями, которые в нем пребывали тысячелетиями, он этим обычаем, диким для современного человека, во многом жестоким, он им дает некие рамки, он их ограничивает, он их вводит ну, в какие-то законные рамки, ориентиры. Око за око, глаз за глаз, ушиб за ушиб, ожог за ожог, но не более. Мы видим, что Господь постепенно подводит человечество к тем высоким евангельским моральным принципам, на базе которых потом сформировалась и европейская цивилизация, и европейская культура. И само собой отмерло в человечестве многоженство, наложничество, кровная месть, и, конечно же, без всяких революций упразднилось и рабство. Но надо понимать, что важнее, конечно, внутренняя свобода человека, а не внешние обстоятельства, в которых он живет. Недаром Христос говорит – Познайте истину, и она сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих. Действительно, ведь чем рабство, допустим, хуже капитализма? Феодализма, капитализма, чем оно хуже? И в том социальном строе, и в том, и в другом может быть проявлена самая крайняя жестокость по отношению к к человеку, который зависит от более, от более сильного. И наоборот, самой последней в социальной лестнице человек, раб, какой-то там холоп, безземельный крестьянин, может быть облагодетельствован самой теплой, самой братской любовью любого вышестоящего, если в, том, если в нем его сердце есть христианская любовь. Это правда. Поэтому Господь начинает преобразование человека не с революции, не с упразднения рабства и других каких-то социальных несправедливостей, жестокости, а начинает с преображения души человека. Познайте истину, и она сделает вас свободными, говорит он. И вот уже в посланник Филимону, есть такое послание у нас в Новом Завете, мы видим, что Господь Филимона, рабовладельца, призывает к тому, чтобы он отнесся к беглому рабу, которого апостол Павел вернул Филимону, чтобы он принял его уже не как раба, но а как брата своего во Христе, потому что и тот христианин, и этот христианин, и чтобы он даровал ему и, и внешнюю свободу, освободив от рабства. Видите, он уже он увещевает Филимона, он говорит, что ты же, ты, конечно, господин этого человека по общепринятым, социальным законом, но вы же братья во Христе. Ну а когда люди братья, то разве имеет значение социальное твое положение? Ты начальник или ты подчиненный, если между людьми есть братская любовь? Все это хорошо отвечает на вопрос, почему церковь занимается не социальными преобразованиями, а прежде всего преображением души.
Прежде всего, свидетельством о Христе и обожением человеческой души во Христе. Вот такое интересное место есть в Священном Писании и, соответственно, какие размышления по поводу этих слов апостола Павла мне хотелось бы до вас донести. Желаю всем здоровья и любви, да благословит во всех Господь.